సబ్స్క్రిప్షన్ సబ్స్క్రిప్షన్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి సబ్స్క్రిప్షన్ క్రియేట్ చేసాక స్లేజూర్లో ఏమేమి సర్వీస్ ఉంటాయి ఫ్రీ సబ్స్క్రిప్షన్ బెనిఫిట్స్ ఏంటి సో ఇవన్నీ కూడా మనం లాస్ట్ సెషన్లో డిస్కస్ చేసాం సో ఏజూర్ హోటల్కి ఫ్రీ సబ్స్క్రిప్షన్ క్రియేట్ చేసాం సో ఫ్రీ సబ్స్క్రిప్షన్ క్రియేట్ చేశాక దెన్ వాట్ వీ హ్యావ్ డన్ మీరు డబ్ల్యూ డబ్ల్యూ డాట్ హోటల్ డాట్ ఎజూర్ డాట్ కామ్ ఈ వెబ్సైట్లోకి లాగిన్ అయ్యి దెన్ యూ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ ద క్రియేటింగ్ ఆఫ్ ద సర్వీసెస్ సర్వీసెస్ ఏమేమి సర్వీసెస్ మీకు కావాలో సో ఆ సర్వీసెస్ క్రియేట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో మనం ఎజూర్ డేటా ఇంజనీరింగ్ కాబట్టి ఏ సర్వీసులు యూజ్ చేస్తాము యాజ్ ఏ ఎజూర్ డేటా ఇంజనీర్ ఫస్ట్ మనం స్టోరేజ్ అకౌంట్ని క్రియేట్ చేసుకోవాలి స్టోరేజ్ అకౌంట్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద సర్వీస్ ఇది ఒక స్టోరేజ్ సర్వీస్ మీరు ఏదైనా ఫైల్స్ కానీ ఏదైనా స్టోర్ చేసుకోవాలనుకుంటే స్టోరేజ్ అకౌంట్ వాడుకోవచ్చు అసలు ఎజూర్ పోర్టల్లో ఏ సర్వీస్ క్రియేట్ చేయాలన్నా సరే అది స్టోరేజ్ అకౌంట్ అవనండి డేటా లెక్ అవనండి డేటా ఫ్యాక్టరీ అవనండి ఏ సర్వీస్ క్రియేట్ చేయాలన్నా కూడా ఒక నాలుగు ప్రాపర్టీస్ కామన్గా ఉంటాయి ఆ నాలుగు ప్రాపర్టీస్ ఏంటంటే ఫస్ట్ది వచ్చేసరికి మీరు ఈ సర్వీస్ని ఏదైతే క్రియేట్ చేస్తున్నారో దాన్ని ఏ సబ్స్క్రిప్షన్ కింద క్రియేట్ చేస్తున్నారు యూ హ్యావ్ టు స్పెసిఫై ద సబ్స్క్రిప్షన్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు మీరు స్టోరేజ్ అకౌంట్ అనే సర్వీస్ క్రియేట్ చేస్తే దానికి ఛార్జెస్ అప్లికేబుల్ అవుతాయి కదా సో ఆ ఛార్జెస్ ఏ సబ్స్క్రిప్షన్ కింద అంటే ఏ క్రెడిట్ కార్డ్ నుంచి కట్ చేసుకోవాలి అనే ఇన్ఫర్మేషన్ ఈ సబ్స్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది సో అందుకని మీరు ఏ సర్వీస్ క్రియేట్ చేసినా సరే సబ్స్క్రిప్షన్ నేమ్ అనేది స్పెసిఫై చేయాలి ఓకే రెండోది వచ్చేసరికి రెండోది వచ్చేసరికి రిసోర్స్ గ్రూప్ మేనేజర్ సార్ రిసోర్స్ అంటే ఏంటి ఇప్పుడు నేను స్టోరేజ్ అకౌంట్ అనేది క్రియేట్ చేస్తున్నాను ఆ ప్రాజెక్ట్ పర్పస్ కోసం సో అప్పుడు దీన్ని ఒక రిసోర్స్ అంటాం అట్లానే డేటా ఫ్యాక్టరీ క్రియేట్ చేస్తాం అప్పుడు దాన్ని ఇంకొక రిసోర్స్ అంటాం సో ఇట్లా మనం మల్టిపుల్ రిసోర్సెస్ని క్రియేట్ చేస్తాం ఏదైతే ప్రాజెక్ట్ కోసం మీరు క్రియేట్ చేసే రిసోర్స్ అన్నిటినీ ఏ ప్రాజెక్ట్ పర్పస్ కోసం క్రియేట్ చేస్తున్నారో వాటన్నిటికీ ఒక రిసోర్స్ గ్రూప్ మేనేజర్ అనేది ఉంటుంది ఆ రిసోర్స్ గ్రూప్ మేనేజర్ ఏ రిసోర్స్ గ్రూప్ మేనేజర్ కింద మీరు ఈ రిసోర్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నారో అది స్పెసిఫై చేయాలి ఏ రిసోర్స్ గ్రూప్ మేనేజర్ కింద మీరు ఇది క్రియేట్ చేస్తున్నారో అది స్పెసిఫై చేయాలి ఓకేనా సో ఆ రిసోర్స్ గ్రూప్ మేనేజర్ స్పెసిఫై చేశాక మూడోది వచ్చేసరికి నేమ్ ఇవ్వాలి ఈ స్టోరేజ్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేస్తుంటే దానికంటూ ఒక నేమ్ ఇవ్వాలి తరువాత నాలుగో ఆప్షన్ వచ్చేసరికి రీజియన్ అంటే ఇప్పుడు ఈ స్టోరేజ్ అకౌంట్ అనేది ఒక సర్వీస్ కదా ఇది రన్ అవ్వాలని అంటే డెఫినెట్గా మీకు ఒక డేటా సెంటర్ కావాలి ఫిజికల్గా ఒక డేటా సెంటర్ లొకేషన్లో ఇది రన్ అవుద్ది సో ఏ డేటా సెంటర్ లొకేషన్లో మీరు దాన్ని రన్ చేస్తున్నారో ఆ డేటా సెంటర్ రీజియన్ ప్రొవైడ్ చేసుకోవాలి మైక్రోసాఫ్ట్కి చాలా డేటా సెంటర్స్ ఉన్నాయి సో ఆ డేటా సెంటర్ నేమ్ స్పెసిఫై చేసుకోవాలి ఇక్కడ ఈ నాలుగు ఆప్షన్స్ అనేవి మీరు ఏ సర్వీస్ క్రియేట్ చేసినా కానీ వెరీ వెరీ కామన్ ఈ నాలుగు ఆప్షన్స్ అనేవి మీరు ఏ సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేసినా కూడా దీస్ ఆర్ వెరీ కామన్ ఇక మిగిలిన ఆప్షన్స్ అనేవి సర్వీస్ టు సర్వీస్ డిఫరెంట్గా ఉంటాయి బట్ ఈ నాలుగు అయితే కామన్ సో ఇప్పుడు నేనేం చేస్తాను అంటే ఒక స్టోరేజ్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నా అసలు ఈ స్టోరేజ్ అకౌంట్ ఎందుకు క్రియేట్ చేస్తాం దీనివల్ల యూజ్ ఏంటి స్టోరేజ్ అకౌంట్లో ఏంటంటే ఎలాంటి డేటానైనా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు సో జనరల్గా డేటాని మూడు రకాలుగా విభజించవచ్చు ఒకటి వచ్చేసరికి స్ట్రక్చర్ సెమీ స్ట్రక్చర్ అన్స్ట్రక్చర్ స్ట్రక్చర్ అంటే ఏంటి స్ట్రక్చర్ డేటా వచ్చేసరికి మనకి జనరల్గా సిస్ట హ్యూమన్స్ కెన్ అండర్స్టాండ్ మనకి ఈజీగా అర్థమైంది ఆ డేటాను చూస్తే లైక్ ఏ టేబుల్ ఫార్మాట్లో ఉంటుంది ఇప్పుడు నేను ఒక డేటాని మీకు ఎక్సెల్ ఫైల్లోనో సిఎస్ఈ ఫార్మాట్లోనో లేకపోతే టెక్స్ట్ ఫైల్ ఫార్మాట్లో సేవ్ చేశాను అనుకో దాన్ని ఏమంటాం స్ట్రక్చర్ డేటా అంటాం ఒక ఎంప్లాయీ డేటా ఎంప్లాయీ నెంబర్ ఎంప్లాయీ నేమ్ శాలరీ ఇట్లా ఒక మూడు కాలమ్స్తో డేటా నేను సేవ్ చేశాను ఒక ఎక్సెల్ ఫైల్లో మీకు ఈజీగా అర్థం అవుద్ది దాన్ని స్ట్రక్చర్ డేటా అంటాం సెమీ స్ట్రక్చర్ డేటా అంటే ఏంటంటే మనకి కొన్ని ఫైల్స్ ఉంటాయి జేసన్ అని ఎక్స్ఎంఎల్ ఫైల్స్ అని ఉంటాయి ఇవి మనకు అర్థం కావు ఓన్లీ సిస్టమ్ కెన్ అండర్స్టాండ్ 
సిస్టమ్ లో డేటా మీరు రీడ్ చేసినప్పుడు మాత్రమే అర్థం అవుతుంది వాటిని సెమీ స్ట్రక్చర్ అంటాం అన్స్ట్రక్చర్ డేటా అన్స్ట్రక్చర్ డేటా అంటే ఏంటి అన్స్ట్రక్చర్ డేటా ఈజ్ గోయింగ్ టు బి అన్స్ట్రక్చర్ డేటా ఈజ్ గోయింగ్ టు బి ఆడియో వీడియో ఇమేజెస్ ఇవన్నీ కూడా అన్స్ట్రక్చర్ డేటా కిందకు వస్తాయి అంటే వీటికంటూ ఒక స్ట్రక్చర్ ఉండదు సో ఈ మూడు రకాల డేటా ఏదైనా సరే మీరు మైక్రోసాఫ్ట్ ఎజ్యూర్ లోపల క్లౌడ్ లోపల సేవ్ చేయాలంటే స్టోరేజ్ అకౌంట్ అనే ఒక సర్వీస్ ని క్రియేట్ చేసుకోండి సో ఈ స్టోరేజ్ అకౌంట్ లోపల మీరు డేటాని సేవ్ చేసుకుంటే దాట్ క్యాన్ బి చీపెస్ట్ కాస్ట్ తక్కువ కాస్ట్ లో మీరు ఎక్కడైనా డేటా సేవ్ చేయాలి క్లౌడ్ లో అంటే లైక్ ఇప్పుడు మీరు గూగుల్ డ్రైవ్ లో కనుక డేటా ఎట్లా స్టోర్ చేస్తారో అట్లానే మైక్రోసాఫ్ట్ ఎజ్యూర్ క్లౌడ్ లోపల డేటాని స్టోర్ చేయాలంటే స్టోరేజ్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేయాలి సో ఇప్పుడు నేను ఒక స్టోరేజ్ అకౌంట్ సర్వీస్ ని క్రియేట్ చేస్తా సో క్రియేట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఎజ్యూర్ పోర్టల్ లోకి లాగిన్ అవ్వాలి సో ఎజ్యూర్ పోర్టల్ లోకి ఎలా లాగిన్ అవుతావు నేను ఏదైతే సబ్స్క్రిప్షన్ క్రియేట్ చేసామో ఆ ఈమెయిల్ ఐడి యూజ్ చేసుకుని క్రియేట్ చేసుకుని లాగిన్ అవ్వాలి ఇప్పుడు లాగిన్ అయ్యాక ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి మీ సబ్స్క్రిప్షన్ క్రియేట్ అయిందా లేదా అని యాక్టివ్ లో ఉందా లేదా అని ఎక్కడ చెక్ చేసుకోవచ్చు అండర్ ద సెర్చ్ దెర్ ఈజ్ ఎ సబ్స్క్రిప్షన్ ఆప్షన్ ఇస్ దేర్ ఆ సబ్స్క్రిప్షన్ ఆప్షన్ లో మీరు వెళ్ళి ఫ్రీ ట్రయల్ సబ్స్క్రిప్షన్ యాక్టివ్ లో ఉందో లేదో చూసుకోండి యాక్టివ్ లోనే ఉంది మీరు ఇప్పుడు ఈ ఫ్రీ ట్రయల్ సబ్స్క్రిప్షన్ ని ఎప్పుడైనా సరే మీరు క్యాన్సిల్ చేసుకోవాలనుకున్నా కానీ ఇక్కడ క్యాన్సిల్ సబ్స్క్రిప్షన్ కొట్టుకోవచ్చు లేదు దీన్ని మీరు అప్గ్రేడ్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నారు పెయిడ్ సబ్స్క్రిప్షన్ గా కూడా మీరు అప్గ్రేడ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ మీకు ఇప్పటివరకు ఎంత కాస్ట్ అయింది ఏ ఏ సర్వీస్ లకి ఎంత కాస్ట్ మీరు స్పెండ్ చేశారనే ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం కూడా మీకు ఇక్కడ ఉంటుంది ఓకేనా ఆల్ రైట్ నావ్ ఇప్పుడు మీరు స్టోరేజ్ అకౌంట్ సర్వీస్ క్రియేట్ చేయాలి స్టోరేజ్ అకౌంట్ సర్వీస్ ఎక్కడ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు ఇక్కడికి వెళ్ళి ఆల్ సర్వీసెస్ లోకి వెళ్ళి అండర్ ఆల్ సర్వీసెస్ ఇక్కడ మీరు చూస్తే కంటైనర్స్ కంప్యూట్ డెవాప్స్ అండ్ అనలైటిక్స్ సో ఇట్లా మీకు రకరకాలుగా డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ ఉన్నాయి డేటాబేస్ లోకి వెళ్ళండి ఆర్ స్టోరేజ్ స్టోరేజ్ అని ఉంది ఇక్కడ సో ఇట్లా కన్ఫ్యూజింగ్ గా ఉంటుంది మీకు అసలు ఆ సర్వీస్ ఎత్తుకోవాలంటే అందుకని మీరు ఏం చేస్తారంటే సింపుల్ గా టాప్ సెర్చ్ లోకి వెళ్ళి స్టోరేజ్ అకౌంట్ అని కొట్టండి స్టోరేజ్ అకౌంట్ అని కొట్టితే ఏమొస్తుంది మీకు ఇక్కడ స్టోరేజ్ అకౌంట్ చూపిస్తుంది స్టోరేజ్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేయండి స్టోరేజ్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేస్తే దెన్ సింపుల్ గా మీరు ఇక్కడ క్రియేట్ స్టోరేజ్ అకౌంట్ నేను ఇప్పుడు ఒక స్టోరేజ్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేయబోతున్నా ఆల్రెడీ ఎవరో క్రియేట్ చేశారు ఓకే లెట్ మీ క్రియేట్ ఏ స్టోరేజ్ అకౌంట్ ఇక్కడ క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ ఇక్కడ క్రియేట్ మీద క్లిక్ చేసి ఒక స్టోరేజ్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేయడానికి వెళ్తున్నా సో నేను చెప్పినట్టు ఇందాక దేర్ ఆర్ ఫోర్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి ఈ నాలుగు ఆప్షన్స్ మీరు స్పెసిఫై చేయాలి ఓకే ఈ నాలుగు ఆప్షన్స్ లో ఏ సబ్స్క్రిప్షన్ కింద ఇట్స్ ఎ ఫ్రీ ట్రయల్ సబ్స్క్రిప్షన్ అంటే ఫస్ట్ ఆప్షన్ సబ్స్క్రిప్షన్ స్పెసిఫై చేయాలి ఏ సబ్స్క్రిప్షన్ కింద మీరు దీన్ని చేయాలనుకుంటున్నారు ఫ్రీ ట్రయల్ కింద ఏ రిసోర్స్ గ్రూప్ మేనేజర్ కింద మీరు చేయాలనుకుంటున్నారు రిసోర్స్ గ్రూప్ మేనేజర్ అంటే నా ప్రాజెక్ట్ నేమ్ సో ఉందా ఇక్కడ ఏమన్నా ఆల్రెడీ ఒక ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేసి పెట్టా అదైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు లేదంటే కొత్తది క్రియేట్ చేసుకుంటే అంటే క్రియేట్ చేసుకోండి హౌ టు క్రియేట్ ఇట్ ఇక్కడ క్రియేట్ న్యూ మీద కొట్టి ఈ క్లాసెస్ జిఆర్పి టూ దీనికి ఏమి ఇస్తానంటే ఈ క్లాసెస్ జిఆర్పి టూ అని ఇచ్చా ఓకే తర్వాత ఇన్స్టాన్స్ డీటెయిల్స్ ఇక్కడ రండి మీ స్టోరేజ్ అకౌంట్ నేమ్ ఇవ్వాలి ఏదో ఒక నేమ్ ఇచ్చుకోండి నేనేమి ఇస్తా అంటే ఈ క్లాసెస్ తెలుగు ట్యూటోరియల్ నా స్టోరేజ్ అకౌంట్ నేమ్ ఈ క్లాసెస్ తెలుగు ట్యూటోరియల్ ఇచ్చా ఏ డేటా సెంటర్ కావాలి చూడండి ఇక్కడ మీకు చాలా డేటా సెంటర్స్ ఉన్నాయి అంటే మీ సర్వీస్ డేటా మొత్తం కూడా ఆ పర్టికులర్ డేటా సెంటర్ లో ఆ రీజియన్ లో సేవ్ అయి ఉంటుంది ఓకేనా ఫోర్ ప్రాపర్టీస్ మొత్తం ఏమేంటంటే ఒకటి సబ్స్క్రిప్షన్ ఏంటి అంటే ఈ స్టోరేజ్ అకౌంట్ మీరు క్రియేట్ చేస్తుంటే ఏ సబ్స్క్రిప్షన్ కింద ఛార్జెస్ అమౌంట్ డెబిట్ అవ్వాలి మీరు సబ్స్క్రిప్షన్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు క్రెడిట్ కార్డు ఇచ్చి ఉంటారు దాని నుండి కట్ అవుతుంది కానీ ఇప్పుడు ఫ్రీ సబ్స్క్రిప్షన్ కాబట్టి మనం వాడేది ఇట్ విల్ నాట్ ఛార్జ్ ఎనింగ్ రిసోర్స్ గ్రూప్ మేనేజర్ రిసోర్స్ గ్రూప్ మేనేజర్ ఏం వాడాలి ఈ క్లాసెస్ జిఆర్పి టూ ఇ
సర్వీస్ టు సర్వీస్ డిఫరెంట్ ఉంటాయి సో ఇప్పుడు ఇక్కడ చూస్తే మీరు పర్ఫార్మెన్స్లో స్టాండర్డ్ అనే పర్ఫార్మెన్స్ ఉంది ప్రీమియం ఉంది ఓకే దెర్ ఈజ్ ఏ స్టాండర్డ్ అండ్ దెర్ ఈజ్ ఏ ప్రీమియం పర్ఫార్మెన్స్ స్టాండర్డ్ అంటే ఏంటి ప్రీమియం అంటే ఏంటి మీరు ల్యాప్టాప్ కొన్నప్పుడు రెండు రకాల మెమరీస్ ఉంటాయి ఐడియా ఉందా హార్డ్ డిస్క్ మెమరీ ఎస్ఎస్డి మెమరీ హెచ్డిడి ఎస్ఎస్డి ఎస్ఎస్డి మెమరీ అనేది తక్కువ వస్తుంది కాకపోతే కాస్ట్ ఎక్కువ హార్డ్ డిస్క్ మెమరీ మినిమం ఫైవ్ హండ్రెడ్ జీబీ ఇస్తారు బట్ కాస్ట్ తక్కువ ఉంటుంది అది ఎందుకంటే హెచ్డిడి మెమరీ అనేది బ్యాక్ ఎండ్లో మ్యాగ్నెటిక్ డ్రైవ్స్ యూజ్ చేసి తయారు చేస్తారు అది పర్ఫార్మెన్స్ అంత బాగోదు ఎస్ఎస్డి మెమరీ అనేది సాలిడ్ స్టేట్ డ్రైవ్స్ యూజ్ చేసి చేస్తారు దాని పర్ఫార్మెన్స్ చాలా ఫాస్ట్గా ఉంటుంది సో ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ కూడా మీ డేటా ఏదైతే స్టోర్ చేసేటప్పుడు స్టాండర్డ్ అంటేనేమో హెచ్డిడి ప్రీమియం అంటేనేమో ఎస్ఎస్డి ఇప్పుడు ఈ రెండిట్లో ఏది కావాలి మీకు అనేది యూ కెన్ డిసైడ్ ఇట్ అనమాట సో ఐమ్ యూజింగ్ స్టాండర్డ్ తర్వాత ఏం జరిగిందంటే ఈ స్టోరేజ్ అకౌంట్లో మీరు ఏదైతే డేటా సేవ్ చేస్తున్నారో ఆ డేటా మొత్తాన్ని ఈ మైక్రోసాఫ్ట్ ఎజ్యూర్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఇట్ విల్ మెయింటైన్ త్రీ కాపీస్ మీరు ఒక కాపీ అప్లోడ్ చేస్తే అది మూడు కాపీస్గా మెయింటైన్ చేస్తుంది ఎందుకంటే ఫీచర్లు ఏదైనా అయింది అనుకోండి మీ డేటాకి హూ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ మైక్రోసాఫ్ట్ అందుకని వాళ్ళు సెక్యూరిటీ కోసం బ్యాకప్ తీసుకొని మూడు ప్లేసుల్లో సేవ్ చేస్తారు ఆ మూడు ప్లేసుల్లో సేవ్ చేసేటప్పుడు ఎక్కడెక్కడ సేవ్ చేయాలి లోకల్ అంటేనేమో ఒకే ఒకే డేటా సెంటర్లో జియో రెడెంట్ అంటేనేమో డిఫరెంట్ జియోగ్రాఫికల్ లొకేషన్స్లో జోన్ రెడెంట్ అంటేనేమో డిఫరెంట్ జోన్స్లో చేయాలి జియో జోన్ రెడెంట్ స్టోరేజ్ అంటే ఇక్కడ సిక్స్ కాపీస్ మెయింటైన్ చేసింది ఒక త్రీ కాపీస్ ఒక జోన్లో ఇంకొక త్రీ కాపీస్ ఇంకొక జోన్లో మెయింటైన్ చేస్తుంది ఇట్లా మీరు అంటే డిఫరెంట్ జియోగ్రాఫికల్ లొకేషన్స్లో ఉన్నాయి అనుకో ఇప్పుడు డేటా సెంటర్స్ అనేవి వాళ్ళకి త్రూఅవుట్ వరల్డ్ ఉన్నాయి సో మీరు డిఫరెంట్ జియోగ్రాఫికల్ లొకేషన్స్ డిఫరెంట్ జోన్స్గా డివైడ్ చేశారు కొంచెం డిస్టెన్స్ ఎక్కువ ఉంటే ఆబ్వియస్లీ థ్రెట్ తక్కువ ఉంటుంది కదా అందుకని మీరు ఎక్కడ పెట్టుకోవాలనుకున్నారు ఒకే లోకల్లో పెట్టాలంటే ఒకేసారి ఏదైనా జరిగిందంటే ఆ ఏరియా మొత్తానికి మీ విల్ లాస్ ఏదో ఎంటైర్ డేటా సో దాన్ని మీరు కొంచెం ఆలోచించుకొని యాజ్ పర్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్ యూ కెన్ సెలెక్ట్ ద రిప్లికేషన్ ప్రాసెస్ నేను ఎల్ఆర్ఎస్ఏ పెడదాం అనుకుంటున్నా రెడెండెన్సీ ఓకేనా సో రెడెండెన్సీ ఈక్వల్ టు లోకల్లీ రెడెండెంట్ స్టోరేజ్ సో ఇట్లా మీరు ఈ ఆప్షన్స్ అన్నీ ఇచ్చుకోవాలి ఏ సబ్స్క్రిప్షను రిసోర్స్ గ్రూప్ ఏంటి స్టోరేజ్ అకౌంట్ నేమ్ ఏంటి రీజియన్ ఏంటి పర్ఫార్మెన్స్ ఏంటి రెడెండెన్స్ అంటే ఏంటి ఓకేనా తర్వాత ఇప్పుడు మీరు మొత్తం రివ్యూ చేయండి ఇక్కడ రివ్యూ చేసి రివ్యూ చేసేటప్పుడు మీరు ఏమేమి ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు సబ్స్క్రిప్షన్ ఫ్రీ ట్రయల్ రిసోర్స్ గ్రూప్ ఈ క్లాసెస్ జిఆర్పి టూ లొకేషన్ ఈస్ట్ యుఎస్ స్టోరేజ్ అకౌంట్ నేమ్ ఈ క్లాసెస్ తెలుగు ట్యూటోరియల్ అండ్ రిప్లికేషన్ ఎల్ఆర్ఎస్ పర్ఫార్మెన్స్ స్టాండర్డ్ రిసోర్స్ గ్రూప్ మేనేజర్ దెన్ క్రియేట్ చేయండి ఇప్పుడు ఒక స్టోరేజ్ అకౌంట్ క్రియేట్ అయింది ఓకే క్రియేట్ అయింది ఇప్పుడు దాని లోపలికి వెళ్ళాలి గో టు ద రిసోర్స్ సో ఇప్పుడు మీరు ఇది ఒక స్టోరేజ్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేశారు మీరు చూసుకుంటే ఇక్కడ ఆప్షన్స్ అన్ని ఏ రిసోర్స్ గ్రూప్ మేనేజర్ కింద ఏ లొకేషన్లో ఏ సబ్స్క్రిప్షన్ కింద అండ్ పర్ఫార్మెన్స్ స్టాండర్డా లేకపోతే ఏంటి రిప్లికేషన్ ఏ స్ట్రాటజీ వాడారు మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం వచ్చింది ఇప్పుడు ఒక స్టోరేజ్ అకౌంట్లో మనం డేటా స్టోర్ చేయాలి అని అంటే ఒక స్టోరేజ్ అకౌంట్కి డేటా స్టోరేజ్ మోడ్స్ ఉంటాయి ఓకేనా సో ఏ టైప్ ఆఫ్ మోడ్స్ ఉన్నాయి నాలుగు మోడ్స్ ఉంటాయి మీరు చూడండి ఇక్కడ కంటైనర్స్ ఫైల్ షేర్ క్యూస్ టేబుల్స్ దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ ఏ స్టోరేజ్ అకౌంట్ కంటైన్స్ ఫోర్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ స్టోరేజ్ మోడ్స్ స్టోరేజ్ అకౌంట్ స్టోరేజ్ అకౌంట్ కంటైన్స్ four different storage modes emey unnai four different storage modes 
one is about containers second one which is our key table third one which is our key file share fourth one which is our key queues what the null good name so null it low a cool gamma data engineering of a tear into our thumb containers of tables so containers king of a name good on the then a blob and wouldn't know blob and tnt to me they take container and a container and a ఒక డ్రైవ్ అనుకోండి C డ్రైవ్ E డ్రైవ్ D డ్రైవ్ మీ సిస్టం లో ఉంటాయి కదా D డ్రైవ్స్ E డ్రైవ్స్ అట్లానే మీరు ఒక కంటైనర్ అంటే ఒక డ్రైవ్ అని అర్థం ఆ డ్రైవ్ లోపల మీరు ఫోల్డర్స్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఆ ఫోల్డర్స్ లోపల ఫైల్స్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఫైల్స్ అప్లోడ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే సో ఇప్పుడు ఏదైతే ఫైల్ మీరు అప్లోడ్ చేస్తారో ఏదైతే ఫైల్ అప్లోడ్ చేస్తారో ఆ ఫైల్ ని మనం బ్లాబ్ అంటాం ఏ ఫైల్ అప్లోడ్ చేసినా ఓకే మీరు ఏ ఫైల్ అప్లోడ్ చేసినా సరే ఆ ఫైల్ ని బ్లాబ్ అని అంటాం మనం అది ఒక మూవీ కావచ్చు ఆడియో ఫైల్ కావచ్చు ఇమేజ్ కావచ్చు టెక్స్ట్ ఫైల్ కావచ్చు ఏదన్నా కానివ్వండి ఆ ఫైల్ ని మనం ఆ ఫైల్ ని మనం బ్లాబ్ అంటాం అసలు బ్లాబ్ డెఫినేషన్ ఏంటి బైనరీ లార్జ్ ఆబ్జెక్ట్ ఫైల్ బైనరీ లార్జ్ ఆబ్జెక్ట్ ఫైల్ సో ఇప్పుడు మీరు ఏదైనా సరే ఫైల్స్ ని పైన ఈ మూడు రకాల ఫైల్స్ ఏదైనా సరే మీరు స్టోర్ చేయాలి అని అంటే ఒక కంటైనర్ ఆర్ ఒక బ్లాబ్ సర్వీస్ ఏదో ఒకటి క్రియేట్ చేసుకొని దాని లోపల ఫైల్స్ అప్లోడ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు నేను ఒక కంటైనర్ క్రియేట్ చేస్తా చూడండి కంటైనర్స్లోకి వెళ్ళి క్లిక్ ఆన్ ద కంటైనర్ ఓకే లెట్ మీ క్యాన్సిల్ దిస్ వన్ ఇప్పుడు మీరు ఓవర్ వ్యూలోకి వెళ్ళండి ఒకసారి ఓవర్ వ్యూలోకి వెళ్తే మీరు ఇక్కడ చూడండి డేటా స్టోరేజ్ లో ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయి ఫోర్ టైప్ ఆఫ్ డేటా స్టోరేజ్ ఉన్నాయి కంటైనర్స్ ఫైల్ షేర్స్ క్యూస్ టేబుల్స్ అవునా ఈ నాలుగిట్లో మీరు చూస్తే కంటైనర్స్ అంటే ఇది బ్లాబ్ సర్వీస్ అని అర్థం ఇక్కడ ఫైల్ షేర్స్ అంటే ఈ ఫైల్ సర్వీస్ అని అర్థం క్యూస్ అంటే ఈ క్యూస్ సర్వీస్ అని అర్థం టేబుల్స్ అంటే ఈ టేబుల్ సర్వీస్ అని అర్థం ఓకేనా ఇట్లా ఫోర్ టైప్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ ఉంటాయి మనకి ఫోర్ టైప్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ ఉంటాయి మనకి సో ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ కంటైనర్ మీద అయినా క్లిక్ చేయొచ్చు బ్లాబ్ సర్వీస్ మీద అయినా క్లిక్ చేయొచ్చు సార్ నేను బ్లాబ్ సర్వీస్ మీద క్లిక్ చేస్తా చూసారు ఇక్కడ క్రియేట్ ఏ కంటైనర్ అంటుంది అంటే ఒక డ్రైవ్ క్రియేట్ చేసుకోండి మీ డేటా స్టోర్ చేసుకోవడానికి అని కంటైనర్ మీద క్లిక్ చేయండి నేను ఈ డ్రైవ్ నేమ్ ఏమి ఇస్తానంటే ఓటీటి న్యూ మూవీస్ అంటే నాకు ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్లో కొత్తగా ఏ మూవీస్ వచ్చినా సరే నేను ఇందులో స్టోర్ చేసుకుంటా మీకు ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్స్ తెలుసు కదా అమెజాన్ ప్రైమ్ నెట్ఫ్లిక్స్ మీరు ఏం చేస్తున్నారు యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకుంటున్నారు యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే ఏమవుతుంది ఆ యాప్ ద్వారా మీరు మూవీస్ అన్నీ చూడగలుగుతున్నారు మూవీస్ అన్నీ ఎక్కడ స్టోర్ అవుతున్నాయి మూవీస్ అన్నీ కూడా ఇట్లానే మనకి క్లౌడ్లో బ్యాక్ ఎండ్లో యజూర్లోనూ ఎక్కడ చోట సేవ్ చేస్తారు ఓకేనా ఎక్కడో సేవ్ చేస్తారు సో ఆ మూవీస్ అన్నిటిని మీరు ఇప్పుడు ఒక కంటైనర్ క్రియేట్ చేసుకొని ఆ కంటైనర్ లోపల అప్లోడ్ చేసుకోండి మీ నెట్ఫ్లిక్స్ అప్లికేషను ఈ క్లౌడ్లో ఉన్న కంటైనర్కి కనెక్ట్ అయ్యి యూజర్కి ఏ మూవీ కావాలంటే ఆ మూవీని ఇక్కడ నుంచి బ్రౌజ్ చేస్తారు ఓకేనా ఇప్పుడు నేను ఒక మూవీ అప్లోడ్ చేయాలనుకుంటున్నా అప్లోడ్ దేని అప్లోడ్ చేయాలనుకుంటున్నారు బ్రౌజ్ ఫర్ ఫైల్స్ అని కొట్టండి ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ నేను ఇదిగో ఈ మూవీని అప్లోడ్ చేయాలనుకుంటున్నా ఇట్స్ అూజ్ లేదంటే ఒక ఫైల్ని అప్లోడ్ చేయాలనుకుంటున్నా డెస్క్టాప్లోకి వెళ్ళి డిపార్ట్మెంట్ అని ఒక డేటా ఫైల్ ఉంది అండ్ మూవీని 
ఈ ఫైల్ ని అప్లోడ్ చేస్తా ఇప్పుడు అదే నేమ్ తో ఆల్్రెడీ మీకు ఈ కంటైనర్ లో కనుక ఏదైనా ఫైల్ ఉంటే ఓవర్ రైడ్ ఈ ఫైల్ ఆల్్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ ఇప్పుడు అడ్వాన్స్ లోకి వెళ్ళండి అడ్వాన్స్ లో మీరు ఇప్పుడు ఇదంతా ఒక ఫోల్డర్ లో సేవ్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఫోల్డర్ కు ఒక నేమ్ ఇచ్చుకోండి 2023 అని ఏదో ఒకటి అంటే లేటెస్ట్ మూవీస్ అను 2023 అని ఇస్తా ఇక్కడ మీరు చూస్తే మీరు అప్లోడ్ చేసే ఫైల్ ని బ్లాబ్ అంటాం ప్రతి బ్లాబ్ కి 3 టైప్ ఆఫ్ బ్లాబ్ టైప్స్ ఉంటాయి దేర్ ఆర్ 3 డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ బ్లాబ్ టైప్స్ अवेलेबल దిస్ ఇస్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ బ్లాబ్ టైప్స్ अवेलेबल what are the different kind of blob types available one is about block blob page blob and blob what are the different kind of blob types available is block blob page blob append blob so block blob is uh, basically ga mere edaina sare mana anukunnatlu audio files gaani video files gaani images gaani ఏదైనా ఒక ఫైల్ ని అప్లోడ్ చేయాలంటే మీరు బ్లాక్ బ్లాబ్ అని స్పెసిఫై చేయొచ్చు డిఫాల్ట్ గా ఏదైనా ఒక బ్లాబ్ మీరు అప్లోడ్ చేసేటప్పుడు డిఫాల్ట్ బ్లాబ్ టైప్ అది ఏం సెలెక్ట్ చేసుకుంటుంది అంటే బ్లాక్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకుంటుంది అంటే మీ డేటా ఏదైతే అప్లోడ్ చేస్తున్నారో అది బ్యాక్ ఎండ్ లో స్మాల్ స్మాల్ బ్లాక్ గా డివైడ్ చేసుకొని సేవ్ చేసుకుంటది ఓకేనా స్టోర్ డేటా స్మాల్ బ్లాక్స్ store the data in the small blocks so ee block ane danni it's a default adi default ga id select cheskuntadi whenever you are storing the data inside we can use the small blocks it's a default uh, blob type edaina sare audio gaani video gaani ఇమేజెస్ కానీ ఇవన్నీ కూడా మీరు సేవ్ చేసుకోవాలనుకుంటే బ్లాక్ టైప్ వాడండి పేజ్ బ్లాబ్ ఇది మనం జనరల్ గా యూజ్ చేయం ఇది ఎప్పుడు యూజ్ అవుతుంది అంటే మీకు ఎజ్యూర్ లోపల వర్చువల్ మెషిన్స్ అని క్రియేట్ చేస్తాం వర్చువల్ మెషిన్స్ ఐడియా ఉందా వర్చువల్ కంప్యూటర్స్ వెన్ వర్చువల్ యూ ఆర్ క్రియేటింగ్ ఏ కంప్యూటర్స్ ఆ కంప్యూటర్ కు సంబంధించిన ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఫైల్స్ ఉంటాయి ఓకే ఈ వర్చువల్ కంప్యూటర్ కు సంబంధించిన ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కు సంబంధించిన ఓఎస్ కు సంబంధించిన డేటా ఫైల్స్ మొత్తం కూడా స్టోరేజ్ అకౌంట్ లో స్టోర్ అవుతాయి స్టోరేజ్ అకౌంట్ లో స్టోర్ అయ్యేటప్పుడు ప్రతి ఫైల్ కి బ్లాక్ టైప్ డిఫైన్ చేయాలి కదా అప్పుడు పేజ్ బ్లాక్ అని తీసుకుంటది అది బ్లాక్ అని తీసుకోదు పేజ్ బ్లాక్ టైప్ అని తీసుకుంటది ఎందుకంటే పేజ్ బ్లాబ్ అనేది పర్ఫార్మెన్స్ ఎక్కువ ఉంటది నా కమింగ్ టు అప్ అండ్ బ్లాబ్ అప్ అండ్ బ్లాబ్ ఏంటంటే ఏదైనా ఒక ఫైల్ మీరు అప్లోడ్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ ఫైల్ కి మీరు కంటిన్యూస్ గా డేటా అనే దాన్ని యాడ్ ఆన్ చేసుకుంటా పోతా ఉంటే కనుక యూ కెన్ యూజ్ అప్ అండ్ బ్లాబ్ అంటే డేటాని నేను అప్ అండ్ చేసుకుంటే వెళ్తా జనరల్ గా మనకి లాగు ఫైల్స్ అని ఉంటాయి మీ సిస్టమ్ లో లాగు ఫైల్ జనరేట్ అవుతా ఉంటది దానికి డేటా పుషప్ చేసుకుంటా యాడ్ చేసుకుంటా పోతారు ఆ టైమ్ లో యాప్ అండ్ బ్లాబ్ అని సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా సో డిఫరెంట్ బ్లాక్ టైప్స్ అంటే ఈ మూడు ఉంటాయి సో బ్లాక్ బ్లాబ్ అనేది డిఫాల్ట్ మీరు చూసుకుంటే ఇక్కడ బ్లాక్ బ్లాబ్ అనేది డిఫాల్ట్ గా సెలెక్ట్ అవుతుంది అండ్ తర్వాత మీరు ఇక్కడ చూస్తే యాక్సెస్ టైర్స్ అని ఉంది దెర్ ఆర్ త్రీ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ యాక్సెస్ టైర్స్ ఉంటాయి అంటే మీరు ఏదైతే ఫైల్ అప్లోడ్ చేస్తున్నారో దానికి యాక్సెస్ టైర్ కూడా స్పెసిఫై చేయాలి వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ యాక్సెస్ టైర్స్ అవైలబుల్ 
రెండు ఉంటాయి యాక్సిస్ టైర్స్ ఏమేమి ఉంటాయో సారీ మూడు ఉంటాయి ఒకటి వచ్చేసరికి హాట్ రెండోది వచ్చేసరికి కూల్ మూడోది వచ్చేసరికి ఆర్కైవ్ అసలు ఈ యాక్సిస్ టైర్స్ స్పెసిఫై చేయాల్సిన అవసరం ఏంటి ఇప్పుడు నేను మంది ఏంటంటే నెట్ఫ్లిక్స్ అప్లికేషన్ అంటే లోపల మూవీస్ అప్లోడ్ చేస్తూ ఉంటా మీరు ఒక కొత్త మూవీ రిలీజ్ అవగానే చాలామంది వ్యూవర్స్ ఆ మూవీని చూడడానికి ట్రై చేస్తారు ఫస్ట్ టెన్ డేస్ కానీ ట్వంటీ డేస్ కానీ థర్టీ డేస్ అప్పుడు ఏంటంటే ఎక్కువ పర్ఫార్మెన్స్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఉంటుంది జనరల్గా మీరు ఒక మూవీ మీద క్లిక్ చేశాక అది ఎప్పటికో ఓపెన్ అయితే వి డోంట్ యాక్సెప్ట్ ఇట్ కస్టమర్ అంత రెస్పాన్సివ్గా ఉండదు నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే ఒక మూవీని నేను ఈరోజు అప్లోడ్ చేస్తే ఎక్కువ మంది చూస్తారు కాబట్టి స్టార్టింగ్లో నాకు బాగా బెటర్ పర్ఫార్మెన్స్ ఉండాలి ఆ మూవీ యూజర్స్ క్లిక్ చేయగానే వెంటనే మూవీ ఓపెన్ అయిపోవాలి సో ఏదైతే డేటాని మీరు ఫైల్ని ఆర్ బ్లాబ్ని యు ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ మోర్ ఫాస్టర్ ద యాక్సెస్ అప్పుడు మీరు దానికి హాట్ అని స్పెసిఫై చేయండి కాకపోతే కాస్ట్ కొంచెం ఎక్కువ ఉంటుంది హాట్ ఈస్ వెన్ యు ఆర్ ఫ్రీక్వెంట్లీ యాక్సెసింగ్ ద డేటా స్పెసిఫై హాట్ వెన్ యు ఆర్ ఫ్రీక్వెంట్లీ యాక్సెసింగ్ ద డేటా స్పెసిఫై ద హాట్ వాట్ ఈస్ ఎ కూల్ కూల్ అంటే ఏంటంటే మీరు పెద్దగా యాక్సెస్ చేయట్లేదు ఈ డేటాని అన్ఫ్రీక్వెంట్లీ యాక్సెసింగ్ ద డేటా కాస్ట్ కొంచెం లెస్ అనమాట సో ఏదైతే డేటా మీరు ఇప్పుడు స్టోర్ చేయబోతున్నారో దాన్ని మీరు పెద్దగా యాక్సెస్ చేయరు దాన్ని అలాంటప్పుడు దాన్ని కూల్ మోడ్లో పెట్టండి ఎందుకంటే కాస్ట్ కొంచెం ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి తర్వాత ఆర్కైవ్ ఉంటుంది అసలు ఈ డేటా ఎప్పుడైతే మీరు అప్లోడ్ చేస్తారు ఈ ఆర్కైవ్ మోడ్తో ఎప్పుడు అప్లోడ్ చేయాలంటే అసలు ఈ డేటాని మీరు జస్ట్ లోపల అప్లోడ్ చేస్తారు బట్ మీరు అసలు యూజ్ చేయరు అది కాకపోతే ఏంటంటే ఆ డేటాని పడేయలేక నా దగ్గర ఒక టెన్ ఇయర్స్ న్యూస్ పేపర్స్ ఉన్నాయి టెన్ ఇయర్స్ ఉన్న న్యూస్ పేపర్స్ని నేను రోజు వెళ్ళి ఆ న్యూస్ పేపర్లు టెన్ ఇయర్స్ నుంచి ఉన్నాయని చదవను కదా అలా అని చెప్పి నేను వాటిని పడేయలేను అప్పుడు ఏం చేయాలి ఆర్కైవ్ మోడ్లో పెట్టాలి అంటే నెవర్ యాక్సెసింగ్ ఎందుకనంటే ఆర్కైవ్ మూడులో ఏం జరిగింది అంటే ఈ డేటా మొత్తం తీసుకెళ్ళి ఎక్కడో ఒక సపరేట్ మెమరీలో పెడుతుంది ఇది చాలా లోయెస్ట్ కాస్ట్ మెమరీలో మీరు ఈ డేటాని యాక్సెస్ చేయాలి అని అంటే మీకు ఇమీడియట్లీగా అవైలబిలిటీ ఉండదు ఆ డేటా సో మీరు మళ్ళీ రిక్వెస్ట్ చేసుకుంటే ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ పట్టింది ఆ డేటాని మళ్ళీ వాళ్ళు రీస్టోర్ చేసి మీకు అవైలబిలిటీలో పెట్టడానికి ఐ హోప్ మీ అందరికి అర్థమైనట్టుంది హార్ట్ అంటే ఏంటి కూల్ అంటే ఏంటి ఆర్కైవ్ అంటే ఏంటి సో నేనేమంటున్నానంటే ఫస్ట్ మీరు మూవీ అప్లోడ్ చేయగానే హాట్ పెట్టండి మ్యాక్సిమం ఒక ట్వంటీ డేస్ థర్టీ డేస్ ఆ మూవీ అందరూ చూస్తారు తర్వాత ఆబ్వియస్లీ ఆ వ్యూవర్స్ తగ్గిపోతారు ఆ తర్వాత కూల్ టైర్లోకి మార్చండి ఫస్ట్ హాట్లో పెట్టండి ఆఫ్టర్ థర్టీ డేస్ ఒక ఒక ఫండమెంటల్ రూల్ పెట్టుకోండి ఫస్ట్ థర్టీ డేస్ నేను అప్ అప్లోడ్ చేసే ఫైల్ హాట్లో ఉండాలి థర్టీ డేస్ తర్వాత అప్లోడ్ చేసిన థర్టీ డేస్ తర్వాత అది కూల్ యాక్సెస్ టైర్ మూడ్లోకి వెళ్ళిపోవాలి లేకపోతే ఆర్కైవ్లోకి వెళ్ళిపోవాలి లేకపోతే డిలీట్ అయిపోవాలి ఇది నా రూలు ఇప్పుడు నా దగ్గర హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ మూవీస్ ఉన్నాయి కొన్ని వందల మూవీస్ అప్లోడ్ చేశా ఏ మూవీ థర్టీ డేస్ అయింది ఏ మూవీ థర్టీ డేస్గా లేదు ఎట్లా నేను ఐడెంటిఫై చేసి దాన్ని హార్ట్ నుంచి కూల్లోకి మార్చాలి దానికి మనకు ఒక ఆప్షన్ ఉంది మీరు అక్కడ ఒక రూల్ కనుక క్రియేట్ చేసి పెట్టుకుంటే ఆటోమేటిక్గా అదే చెక్ చేసుకొని థర్టీ డేస్ అయిందా ఓకే హార్ట్ నుంచి కూల్లోకి పంపించండి థర్టీ డేస్ అయిందా ఓకే అయితే డిలీట్ చేయండి మీరు ఏ కండిషన్ స్పెసిఫై చేస్తే ఆ కండిషన్ అక్కడ వర్కౌట్ అవుద్ది సో ఫస్ట్ నేను ఈ ఫైల్ అప్లోడ్ చేసి మీకు అది ఎక్కడ చేయాలో చూపిస్తాను సో ఇప్పుడు నేను ఇది కూడా డీఫాల్ట్ వచ్చేసరికి హార్ట్ అనమాట యాక్సిస్ టైర్ వచ్చేసరికి డీఫాల్ట్ హార్ట్ నేను ఫోల్డర్ నేమ్ వచ్చేసరికి లేటెస్ట్ మూవీస్ లేటెస్ట్ మూవీస్ అని పెడుతున్నాను ఈ ఫోల్డర్ పేరు ఒక ఫైల్ని అప్లోడ్ చేయండి డిపార్ట్మెంట్ అని ఒక ఫైల్ పెడతాను ఓకే ఓవర్ రైట్ ఇఫ్ ఆల్రెడీ ఫైల్ ఎగ్జిస్టింగ్ దీన్ని అప్లోడ్ కొట్టండి 
సో మీకు ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ అయ్యి ఆ ఫోల్డర్ లోపల ఈ ఫైల్ వస్తుంది చూడండి ఇక్కడ లేటెస్ట్ మూవీస్ అని వచ్చింది లేటెస్ట్ మూవీస్ లోపల ఒక ఫైల్ వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు మనం ఏదైతే ఈ ఫైల్ అప్లోడ్ చేశానో డిపార్ట్మెంట్ ఆర్ టీఎక్స్ అనే ఫైల్ ని ఇప్పుడు ఫైల్ అప్లోడ్ చేసినప్పుడు చూడండి ఇది కంటైనర్ ఈ కంటైనర్ లోపల ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేశారు ఫోల్డర్ లోపల ఫైల్ వచ్చింది ఆ ఫైల్ కి మీకు ఒక డేట్ ఉంది ఫైవ్ టెన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ ఈ డేట్ నుంచి ఇది మాడిఫైడ్ డేట్ మీరు మళ్ళీ ఏదైనా మాడిఫై చేస్తే ఈ ఫైల్ ని అది మళ్ళీ ఈ డేట్ చేంజ్ అయ్యింది మనకు అప్లోడ్ చేసిన డేట్ ఒకటి ఉంటుంది మాడిఫైడ్ డేట్ ఒకటి ఉంటుంది సో ఇప్పుడు మీరు ఈ థర్టీ డేస్ అనే అకౌంట్ మాడిఫైడ్ డేట్ ని బేస్ చేసుకుని అప్లోడ్ చేసుకున్న డేట్ ని బట్టే నేను అప్లోడ్ చేసిన డేట్ ని బట్టే మీ ఇష్టం ఈ రెండింటిలో ఏదో ఒక డేట్ ని తీసుకోవచ్చు కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు ఆ డేట్ నుంచి థర్టీ డేస్ లోపు గినక థర్టీ డేస్ కంప్లీట్ అయితే నేను దాన్ని కూల్ లోకి పంపించాలనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే ఇప్పుడు చూస్తే మీరు హార్ట్ ఇది ఆ రూల్స్ ఎక్కడ క్రియేట్ చేయొచ్చు అంటే మీరు స్టోరేజ్ అకౌంట్ లెవెల్లోకి వెళ్ళి మీరు కిందకు వస్తే ఇక్కడ లైఫ్ సైకిల్ మేనేజ్మెంట్ అని ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది ఇక్కడికి వెళ్ళి మీరు యాడ్ రూల్ అని కొట్టండి యాడ్ రూల్ నేను ఒక రూలు సెట్ చేయబోతున్నా రూల్ పేరు ఏంటంటే థర్టీ డేస్ హార్ట్ టు కూల్ హార్ట్ టు కూల్ అని నెక్స్ట్ కొట్టండి ఇక్కడ పెట్టాలి మీరు అంటే ఫైల్ అప్లోడ్ చేసిన దగ్గర నుంచా లేకపోతే ఏదైనా మాడిఫై చేసిన డేట్ దగ్గర నుంచా అప్లోడ్ చేసిన దగ్గర నుంచి అంటే క్రియేటెడ్ డేట్ ఎన్ని రోజులు థర్టీ డేస్ ఏం చేయాలనుకుంటున్నారు డిలీట్ చేయాలనుకుంటున్నారా ఆర్కైవ్ చేయాలనుకుంటున్నారా లేదా కూల్ స్టోరేజ్ లో పంపించాలనుకుంటున్నారా ఏం చేయాలనుకుంటున్నారు రూల్స్ పెట్టుకుని మల్టిపుల్ రూల్స్ మీరు పెట్టుకోవచ్చు నేనేం చేయాలనుకుంటున్నా అంటే కూల్ స్టోరేజ్ లో పంపించాలనుకుంటున్నా క్లిక్ యాడ్ ఒక రూల్ సెట్ అయిపోయింది ఇట్లా మీరు నంబర్ ఆఫ్ రూల్స్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఏదైతే స్టోరేజ్ అకౌంట్ ఉందో ఈ స్టోరేజ్ అకౌంట్ కి ఏదైతే మూవీస్ నేను అప్లోడ్ చేశాను ఇప్పుడు ఇది ఒక స్టోరేజ్ అకౌంట్ దీని లోపల నేను చాలా మూవీస్ అప్లోడ్ చేశాను ఓకేనా మనకి నెట్ఫ్లిక్స్ అప్లికేషన్ మొబైల్ లో డౌన్లోడ్ చేసుకున్నా ఇప్పుడు నేను ఈ నెట్ఫ్లిక్స్ అప్లికేషన్ నుంచి ఈ మూవీస్ కి నాకు సబ్స్క్రిప్షన్ ఎట్లా వస్తుంది మీరు యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోగానే మీకు సబ్స్క్రిప్షన్ వస్తుందా యాక్సెస్ ఇవ్వరు కంటెంట్ అంతా బ్యాక్ ఎండ్ లో ఇక్కడ స్టోర్ అయ్యింది స్టోరేజ్ అకౌంట్ లో ఓకే మొత్తం ఇక్కడ అప్లోడ్ అయ్యింది సో ఇప్పుడు నేనేం చేయాలనుకుంటున్నానంటే అసలు ఇప్పుడు ఒక అప్లికేషన్ నుంచి అది నెట్ఫ్లిక్స్ అప్లికేషన్ అవనివ్వండి ఇంకోటి అవనండి ఏదైనా సరే ఒక అప్లికేషన్ నుంచి ఈ స్టోరేజ్ అకౌంట్ కి యాక్సెస్ ఎలా ఇస్తాము ఒక నెట్ఫ్లిక్స్ అప్లికేషన్ నుంచి ఎనీ అప్లికేషన్ నుంచి స్టోరేజ్ అకౌంట్ కి యాక్సెస్ ఇవ్వాలి అంటే మన దగ్గర నాలుగు రకాలైన మెకానిజమ్స్ ఉన్నాయి సెక్యూరిటీ మెకానిజమ్స్ ఇన్ స్టోరేజ్ అకౌంట్ అవి ఏంటంటే ఒకటి యాక్సెస్ కి రెండు కనెక్షన్ స్టింగ్ మూడు షేడ్ యాక్సెస్ సిగ్నేచర్ ఓకేనా ఈ మూడు యూజ్ చేసుకుని మనం ఒక అప్లికేషన్ నుంచి స్టోరేజ్ అకౌంట్ యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు యాక్సెస్ కి ఎక్కడ ఉంటుందో చూపిస్తాను నేను మీకు ఇక్కడ చూడండి మీరు స్టోరేజ్ అకౌంట్ లోకి వెళ్ళి కొంచెం స్క్రోల్ డౌన్ చేయండి ఇక్కడ యాక్సెస్ కీ అని ఉంది సెక్యూరిటీ నెట్వర్కింగ్ కింద యాక్సెస్ కీ అని చూడండి దాని మీద క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేస్తే మీకు ఒక రెండు యాక్సెస్ కీలు వస్తాయి కీ వన్ ఇది కీ వన్ ఇది కీ టూ మీరు ఏదైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట రెండింటిలో ఏది యూజ్ చేసుకున్నా యూ కెన్ ఏబుల్ టు యాక్సెస్ అట్ ద సేమ్ టైం మీరు చూడండి ఇక్కడ కనెక్షన్ స్ట్రింగ్స్ కూడా ఉన్నాయి రెండు కనెక్షన్ స్ట్రింగ్స్ ఇచ్చారు మీరు చూడాలంటే షో కొట్టండి ఇక్కడ రెండు కనెక్షన్ స్ట్రింగ్స్ కీ వన్ కీ టూ కనెక్షన్ స్ట్రింగ్ వన్ అండ్ కనెక్షన్ స్ట్రింగ్ టూ మీరు ఈ కనెక్షన్ స్ట్రింగ్ లోపల ఆ కీ కూడా మెన్షన్ చేసి ఉంటుంది మీరు అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే ఇదిగో ఈ అకౌంట్ కి అని ఉంది ఇక్కడ 
దాని తర్వాత పక్కన ఈ యాక్సెస్ కీ కూడా మెన్షన్ చేసి ఉంటుంది మీరు ఎనీ టైమ్ ఈ యాక్సెస్ కీ చేంజ్ చేయాలనుకుంటే మాత్రం ఇక్కడ రొటేట్ కీ అని ఉంది ఇక్కడ రొటేట్ కీ కొట్టి ఎస్ కొడితే ఆ కీ చేంజ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు మీరు ఈ కీ ఇంతకుముందు ఎవరికైనా వేరే వాళ్ళకి ఇచ్చున్నారనుకో వాళ్ళకి యాక్సెస్ పోతుంది ఇక్కడ మీరు చేంజ్ చేస్తే మీరు లేదు నేను నేను ఒక రిమైండర్ పెట్టుకోవాలనుకుంటే ఎవ్రీ సిక్స్ మంత్స్కి మార్చుకుందామని అంటే ఇక్కడ ఒక నోటిఫికేషన్ రిమైండర్ పెట్టుకోవచ్చు అది మీకు నోటిఫికేషన్ ఇస్తూ ఉంటుంది హే ప్లీజ్ చేంజ్ ద కీ లైక్ దట్ అర్థమైందా ఇది యాక్సెస్ కీ ఇది కనెక్షన్ స్టింగ్ సో ఇప్పుడు నేను ఈ యాక్సెస్ కీ కాపీ చేసుకొని ఇక్కడ పెట్టుకుంటా మీరు కనెక్షన్ స్టింగ్ కూడా కావాలనుకుంటే ఈ కనెక్షన్ స్టింగ్ కాపీ చేసుకోండి ఇది కనెక్షన్ స్టింగ్ ఇంద యాక్సెస్ కి ఇది కనెక్షన్ స్టింగ్ ఈ రెండు కాకుండా షేర్డ్ యాక్సెస్ సిగ్నేచర్ అని ఉంది అంటే మనం యూజర్స్ కి ఇవి ఇచ్చేస్తాం యాక్సెస్ కి ఇచ్చిన లేదా కనెక్షన్ స్టింగ్ ఇచ్చిన కనెక్ట్ అయిపోతాడు ఇప్పుడు నేను ఈ యాక్సెస్ కి గాని కనెక్షన్ స్టింగ్ ఇచ్చాను అనుకో చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి అని అంటే ఇప్పుడు ఎవరైతే ఈ కనెక్షన్ స్టింగ్ యాక్సెస్ కి ఇస్తామో ఆ క్యాండిడేట్ కి స్టోరేజ్ అకౌంట్ లో ఉన్న అన్ని స్టోరేజ్ మోడ్స్ లో యాక్సెస్ వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు నేను అది ఈ కనెక్షన్ స్టింగ్ కానీ ఈ యాక్సెస్ కీ కానీ ఇస్తే అతనికి కంటైనర్స్ మీద యాక్సెస్ వస్తుంది ఫైల్ షేర్ ని యాక్సెస్ చేయగలడు క్యూస్ చేయగలడు టేబుల్ టేబుల్స్ చేయగలడు నేను అన్నిటికి ఇవ్వదలుచుకోలేదు ఒక కంటైనర్స్ కి ఇద్దాం అనుకుంటున్నాను కానీ ఇక్కడ రిస్ట్రిక్ట్ చేయలేదు అదొక ప్రాబ్లం ఉంది రెండో ప్రాబ్లం వచ్చేసరికి ఆ యూజరు ఆల్ టైప్ ఆఫ్ యాక్షన్స్ చేయగలడు లైక్ డిలీట్ చేయాలంటే డిలీట్ చేయగలడు ఇప్పుడు ఈ ఏదైనా ఒక మూవీ ఉంది ఆయన ఫేవరెట్ హీరో డిఫరెంట్ బట్ ఇక ఏం చేస్తారు కొంతమంది వేరే హీరో డి సినిమాలన్నీ డిలీట్ చేస్తాడు అందుకని మనం డిలీట్ పర్మిషన్ ఇవ్వకూడదు ఓన్లీ సినిమా చూసేదానికే యాక్సెస్ ఇవ్వాలి అంటే రీడ్ పర్మిషన్ మాత్రం ఇవ్వాలి ఇట్లా మనం పర్మిషన్స్ సెట్ చేయాలంటే అవ్వదు ఇక్కడ మీరు యాక్సెస్ కి కనెక్షన్ సింగ్ ఇచ్చేసారంటే అతను ఏదైనా చేయగలడు డిలీట్ చేయగలడు రీడ్ చేయగలడు వ్యూ చేయగలడు అప్డేట్ చేయగలడు అప్లోడ్ చేయగలడు ఆ రిస్ట్రిక్షన్ చేయలేము మనం ఇక్కడ మూడోది వచ్చేసరికి ఈ యాక్సెస్ కి మీరు ఒక ఆయనకి ఇస్తే ఆయన తీసుకెళ్ళి ఇంకొక నలుగురికి ఇస్తాడు అప్పుడు ఇంకా నెట్ఫ్లిక్స్ కి సబ్స్క్రిప్షన్స్ ఏమి వస్తాయి అందుకని మనం డివైజ్ ని బేస్ చేసుకొని ఏ డివైజ్ కి ఒక ఐపీ అడ్రస్ డివైజ్ కి మాత్రమే మనం ఆ కీ పనిచేసే విధంగా ఐపీ అడ్రస్ మీద రిస్ట్రిక్షన్ పెట్టాలి అది కూడా ఇక్కడ చేయలేము అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకునేటప్పుడు వన్ ఇయర్ సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకుంటారు వన్ ఇయర్ సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకోవడం అంటే ఏ రోజు నుంచి ఈ కీ యాక్టివేట్ అవ్వాలి వన్ ఇయర్కి ఎగ్జాక్ట్ గా ఏ డేట్ నా ఎండ్ అవ్వాలి ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఇక్కడ మనం కంట్రోల్ చేయలేము సో ఇవన్నీ కంట్రోల్ చేయాలంటే ఎక్కడ చేయగలం ఒక షేర్డ్ యాక్సెస్ సిగ్నేచర్ లో మాత్రమే అది చేయగలం ఇప్పుడు మనం పైన మాట్లాడుకున్న లిమిటేషన్స్ అన్ని కూడా షేర్డ్ యాక్సెస్ సిగ్నేచర్ లో వీ కెన్ ఏబుల్ టు డూ అది ఎక్కడ ఉంటుంది ఒక్కసారి కింద స్క్రోల్ చేయండి ఇక్కడ మీరు చూస్తే షేర్డ్ యాక్సెస్ సిగ్నేచర్ అని ఉంది మీరు ఏ దేనికి దేనికి మీరు సపరేట్ గా కీ జనరేట్ చేయాలనుకుంటున్నారు బ్లాబ్ కి అంటే కంటైనర్ కి ఫైల్ కి క్యూస్ కి టేబుల్స్ కి అది సెలెక్ట్ చేసుకోండి సో ఈ సర్వీస్ లోపల మనకున్న అనదర్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఇవి కంటైనర్లు కానీ వాట్ ఎవర్ ఏం పర్మిషన్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నావు రీడర్ రైటర్ డిలీటర్ సెలెక్ట్ చేసుకో అండ్ ఈ ఎక్స్పైర్ అంటే ఈ కీ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవ్వాలి యాక్టివేషన్ ఎప్పుడు ఎండ్ అవ్వాలి ఎక్స్పైర్ అండ్ స్టార్ట్ డేట్ తర్వాత ఐపీ అడ్రస్ అది స్పెసిఫై చేసుకుని మీరు సింపుల్ గా ఇక్కడ జనరేట్ శాస్ కీ అని కొట్టండి అప్పుడు మీకేం వస్తాయి ప్రతి దానికి సపరేట్ కీ వస్తుంది లేదు అన్నిటికి కనెక్ట్ అవ్వాలంటే ఇది ఇవ్వండి లేదు ఇండివిజువల్ గా కావాలంటే వాళ్ళకి ఇది ఇవ్వండి సో ఇట్లా మీరు షేర్డ్ యాక్సెస్ సిగ్నేచర్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు షేర్డ్ యాక్సెస్ సిగ్నేచర్ వల్ల మనకు మెయిన్ బెనిఫిట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఏవైతే లిమిటేషన్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా మీరు షేర్డ్ యాక్సెస్ సిగ్నేచర్ ద్వారా అచీవ్ చేసుకోవచ్చు ఈ మూడు ఏంటంటే ఒక అప్లికేషన్ నుంచి యాక్సెస్ ఇవ్వడానికి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీరు ఇద్దరు కొలీగ్స్ వర్క్ చేస్తున్నారు ఒక ప్రాజెక్ట్ లో నేను స్టోరేజ్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసా బట్ నా కొలీగ్ కూడా ఆ స్టోరేజ్ అకౌంట్ యాక్సెస్ చేయాలి నేను ఆయన కూడా ఓనర్ పర్మిషన్ లేదా రేటర్ పర్మిషన్ ఇవ్వాలి అంటే యూజర్ బేస్డ్ అనమాట దానికి ఏంటంటే మన దగ్గర ఆర్ బ్యాక్ అని ఉంటుంది దాన్ని ఆర్
role based access control so role define cheskoni ippudu nenu na colleague x an unnadu ayaniki nenu owner role ichestha adu ekkadi istham ante iam an untundi ikkada access control iam identity access management akkadi kelli add an gotandi add role assignment ఏం రోల్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నావు రీడరా లేకపోతే రైటరా ఓనరా ఇక్కడ డిఫరెంట్ రోల్స్ ఉంటాయి నేను రీడర్ పర్మిషన్ ఇద్దాం అనుకుంటున్నా ఎవరికి ఇద్దాం అనుకుంటున్నావు మెంబర్స్ లోకి వెళ్ళి సెలెక్ట్ మెంబర్ అని కొట్టండి సెలెక్ట్ మెంబర్ అని కొడితే ఇక్కడ మీరు చూస్తే దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని సెలెక్ట్ కొట్టేసేయండి ఎవరికి ఇద్దాం అనుకుంటున్నారు రివ్యూ అసైన్ సో ఇట్లా మీరు ఒక రివ్యూ ఒక రోల్ కూడా అసైన్ చేయొచ్చు ఒక యూజర్కి అది యూజర్ బేస్డ్ ఇప్పుడు నాకు యూజర్ బేస్డ్ కాదు ఒక అప్లికేషన్ నుంచి యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి యాక్సెస్ కీస్ కనెక్షన్ స్ట్రింగ్స్ షేడ్ యాక్సెస్ సిగ్నేచర్ యూజ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం ఎలాగో నెట్ఫ్లిక్స్ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయలేం కాబట్టి శాంపిల్గా మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే మైక్రోసాఫ్ట్ వల్లే ఒక స్టోరేజ్ ఎక్స్ప్లోర్లు అని ఒకటి ఇస్తున్నారు దాన్ని మనం లోకల్ కంప్యూటర్లో ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు స్టోరేజ్ ఎక్స్ప్లోర్ ఇది ఎందుకు ఉపయోగపడుతుంది అంటే ఈ స్టోరేజ్ అకౌంట్ ఉంది కదా మీరు ఏం చేస్తున్నారు పోర్టల్లోకి వెళ్ళి లాగిన్ అయ్యి అక్కడ మీరు మేనేజ్ చేస్తున్నారు అట్లా కాకుండా మన లోకల్ కంప్యూటర్లో ఈ స్టోరేజ్ ఎక్స్ప్లోరర్ అనే దాన్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకుని దాని నుంచి మీరు స్టోరేజ్ అకౌంట్ కనెక్ట్ అయ్యి మీ లోకల్ కంప్యూటర్ నుంచి మొత్తం మేనేజ్ చేయొచ్చు యాక్టివిటీస్ అన్ని ఇక్కడ నుంచే చేయొచ్చు సో స్టోరేజ్ ఎక్స్ప్లోర్ ఎట్లా డౌన్లోడ్ చేయొచ్చు గూగుల్లోకి వెళ్ళి స్టోరేజ్ ఎక్స్ప్లోర్ డౌన్లోడ్ స్టోరేజ్ ఎక్స్ప్లోర్ సి స్టోరేజ్ ఎక్స్ప్లోర్ ఎజ్యూర్ డౌన్లోడ్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ సారీ గో బ్యాక్ స్క్రోల్ డౌన్ అజూర్ స్టోరేజ్ ఎక్స్ప్లోర్ ఇక్కడ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ విండోస్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఎందుకంటే విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్లో ఇది దీన్ని ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాం డౌన్లోడ్ అవుతుంది డౌన్లోడ్ అయ్యాక ఇన్స్టాల్ చేయండి గోస్ టు ద డౌన్లోడ్స్ ఫోల్డర్ just double click on this one సో ఇక్కడ మీరు యాక్సెప్ట్ కొట్టి ఇన్స్టాల్ కొట్టండి ఓకేనా సో ఇది ఇన్స్టాల్ అవుతుంది ఇన్స్టాల్ అయ్యాక దీన్ని ఓపెన్ చేసుకుని మనం స్టోరేజ్ అకౌంట్ కనెక్ట్ అవ్వచ్చు సో ఎట్లా కనెక్ట్ అవ్వచ్చు చూపిస్తాను ఓకే ఫినిష్ ఇప్పుడు ఓపెన్ చేయండి దీన్ని స్టోరేజ్ ఎక్స్ప్లోరర్ని
ఇప్పుడు స్టోరేజ్ ఎక్స్ప్లోరర్ నుంచి మన స్టోరేజ్ అకౌంట్కి కనెక్ట్ అవ్వాలి నా లోకల్ కంప్యూటర్లో ఇది ఇన్స్టాల్ చేసుకొని ఎందుకంటే నాకు ఈజీగా ఉంటుంది మేనేజ్ చేసుకోవడానికి ఇక్కడ మీరు కనెక్ట్ అని ఒక డైలాగ్ ఉంటుంది ఇక్కడ చూడండి ఓపెన్ కనెక్ట్ డైలాగ్ అక్కడ క్లిక్ చేయండి సో మీకు ఇక్కడ స్టోరేజ్ అకౌంట్ ఆర్ సర్వీస్ అని ఓపెన్ అయింది మీకు త్రీ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి అకౌంట్ నేము కీ షేడ్ యాక్సెస్ సిగ్నేచర్ యూఆర్ఎల్ కనెక్షన్ స్ట్రింగ్ ఓకేనా సో అకౌంట్ నేము కీ సెలెక్ట్ చేసుకుంటా అంటే ఇక్కడ మీరు మీ స్టోరేజ్ అకౌంట్ నేమ్ ఏంటి యాక్సెస్ కీ ఏంటి అనేది ఇవ్వాలి నెక్స్ట్ కొట్టండి అకౌంట్ నేమ్ ఏంటి మీ స్టోరేజ్ అకౌంట్ నేము మీ స్టోరేజ్ అకౌంట్ నేమ్ ఈస్ ఇది మీ అకౌంట్ కీ ఏంటి ఆల్రెడీ మీరు కీ కాపీ చేసి పెట్టుకున్నారు ఒకసారి మళ్ళీ వెళ్ళి తీసుకుందాం కీ యాక్సెస్ కీస్ షో కాపీ ఇందాక కీ చేంజ్ చేసాం మేబీ అందువల్ల అనుకుంటా నెక్స్ట్ కనెక్ట్ చూడండి ఇప్పుడు మీకు స్టోరేజ్ అకౌంట్ కనెక్ట్ అయిపోయింది ఈ క్లాసెస్ తెలుగు ట్యూటోరియల్ మొత్తం ఎన్ని స్టోరేజ్ మోడ్స్ ఉంటాయి నాలుగు స్టోరేజ్ మోడ్స్ ఉన్నాయి బ్లాబు మీరు చూడండి ఒక బ్లాబ్ క్రియేట్ చేశారు కదా మీరు ఆల్రెడీ అది కూడా ఇక్కడ మీకు కనపడింది ఓటీటి న్యూ మూవీస్ ఈ ఓటీటి న్యూ మూవీస్లో ఫోల్డర్ లేటెస్ట్ మూవీస్ అనే ఫోల్డర్ అందులో ఫైల్ ఉంటుంది ఇప్పుడు మీరు ఏదైనా ఫైల్ అప్లోడ్ చేయాలన్నా కానీ ఇక్కడ అప్లోడ్ కొట్టుకోవచ్చు ఈ ఫైల్ని డౌన్లోడ్ చేయాలంటే డౌన్లోడ్ చేయొచ్చు మీ లోకల్ కంప్యూటర్లోకి ఓపెన్ చేయాలంటే ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు కాపీ చేసుకోవచ్చు క్లోన్ చేసుకోవచ్చు డిలీట్ చేసుకోవచ్చు హిస్టరీ చూసుకోవచ్చు ఏదిగా ఉంటుంది చేసుకోవచ్చు ఓకేనా సో దిస్ ఈజ్ హౌ యూ కెన్ ఏబుల్ టు మేనేజ్ ఇట్ అనమాట సో నెక్స్ట్ సెషన్లో నేను ఈ ఫైల్ షేర్ అంటే ఏంటి క్యూస్ ఏంటంటే టేబుల్స్ అంటే ఏంటి ఇంకా కొన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి స్టోరేజ్ అకౌంట్లో సో అవన్నీ కూడా మనం నెక్స్ట్ సెషన్లో డిస్కస్ చేద్దాం సో ఇప్పటివరకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా మీకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే అడగండి ఐ విల్ ఆన్సర్ ఇట్ మీకు ఆల్ రికార్డింగ్ వీడియోస్ ఏవైతే ఇప్పుడు క్లాస్ అవుతుంది